Welcome to Apple Tree channel. Hello everybody, I'm so glad to see you again. Check your English, яке я вам обіцяла на минулому занятті. Останній, о, останній урок за сьомою темою. Працюємо з вами Grammar Vocabulary, page 194. Listening, reading, pages 195-196. And finally, you can. Під кінець цього заняття, ми з вами зрозуміємо, що ж ми вже можемо, так, під кінець цього сьомого юніту. І так, грема. Read and choose the correct tense form. Працюватимемо ми з минулими часами. Past simple, past perfect, past perfect simple. Dear diary, любий щоденнику. Mm-hmm. This morning my exam results finally came. Сьогодні вранці прийшли мої результати іспиту. I had been expecting them for the last week. Я їх очікував протягом останнього тижня. Отже, обираємо had been expecting. Past perfect continues. I was still nervous as I opened the envelope. Я дуже нервував, коли я відкрив конверт. Before I had had a chance or had a chance to look at them, my sister had run up and pulled them out of my hand. Перед тим, як у мене був шанс подивитись на них, моя сестра підбігла і витягнула їх з моєї руки. Отже, спочатку вона підбігла, а потім уже. She read them out one by one. І вона прочитала їх один за одним. English A, Math A, Biology A, French A. Отже, всі були на високі бали з Данію, так? This was the news I had been waiting for. І це були ті новини, які я чекав. Ну, мається на увазі до цього чекав. When mom and dad had heard the news, мама і тато, як почули новини, they immediately started shouting with joy. Вони почали кричати від радості. By the time I had breakfast, mom had already called grandma and grandpa. До того, як ми снідали, матуся вже зателефонувала дідусеві і бабусі. Отже, зателефонувала вона раніше, ніж ми їли. Отже, had already called past perfect, uh, had breakfast past simple. Все. Розібралися ми з граматикою. Йдемо далі. Vocabulary. Complete the text with the words in the box. Який раз ми будемо робити такий вид вже завдання, там, де треба підставити пропущені слова до тексту. І так, ну нехай це, давайте ми отак зробимо. One, two, three, four, five, six, seven. І так, masterpiece, шедевр, contains, включає в себе, exhibits, виставляє, ну, має виставку, piece, це... Може бути piece of art, вид мистецтва, наприклад, або представник мистецтва. Collection, колекція, paintings, малюнки, icons, ікони. Museum of art, after Bogdan and Varvara Haneenko. Museum of art was founded in 1919 on the basis of the private collection of Kyiv archaeologist Bogdan Haneenko. Музей мистецтва було засновано в 1919 році на базі частної колекції київського археолога Богдана Ханенка. The Green Cabinet features the collection of medieval art. The Golden Cabinet contains objects of Rococo epoch and in the Red Cabinet you can find paintings of Renaissance period. Отже, зелений кабінет е, має колекцію середньовічного мистецтва. Золотий кабінет е, ти, включає предмети рококо епохи. І е, червоний кабінет. В червоному кабінеті ви можете знайти малюнки періоду Ренесансу. Ну, знову ж таки, або pay, find paintings, або exhibits. Exhibits, в даному випадку, це теж при, е, іменник. Ну, добре, давайте так поки що. Шість або три. Подивимося під питанням ще. There are 17,000 paintings. Ага. Отут уже paintings точно. In the museum funds. Отже, там буде exhibit. Отже, у музеї, в музейних фондах зберігається 17 тисяч малюнків. 
Among the exhibits are the paintings of Bellini House, uh, Reynolds Rubens, the Infant Margaret by Belasquez, and unique Byzantine Sinaian Ahazama Butch Ikone of the 6th, 7th centuries written with uh, wax paint. Mm-hmm. Тут у нас будуть icons, очевидно. Так. А це у нас і masterpiece, шедевр. Так, отже, серед того, що там виставляються, є малюнки Беллині, Гальса, Рейнольдса, Рубенса, шедевр Веласкіса і унікальні візантійські, візантійські ікони, так, 19, 6-7 століття, написані цими восковими фарбами. Interesting exhibits are presented at the Department of Oriental Art. Цікаві виставки, так? Ну, цікаві експонати презентовані в відділі східного е, мистецтва. Of Coptic Fabric with a Picture of Horseman, Ritual Chinese Bell, Excellent Chinese Paintings on the Scrolls. Що у нас тут останнє залишилося? Один, два, три, чотири. Piece. Piece of. Шматок. Виходить в даному випадку, що це у нас шматок. Mm-hmm. Okay. Great. On the Scrolls and Japanese Paintings. Great, well done. І у нас є тут, до речі, www, тобто електронний адрес. Адреса так, цього музею, на яку ви можете перейти, подивитися також на ці колекції. Окей, що вони пропонують? Great. Отже, ми з вами розставили правильні слова до цього тексту. Йдемо далі. Listening. Audioivania. Listen and choose the correct item from A to C to complete each sentence. Тут вписувати нічого не треба, лише треба обрати правильний варіант продовження кожного речення. Отже, всього у нас шість оп- опцій буде. Прочитаємо спочатку. It was a visit to. Це був візит до. Kyiv Museum of Russian Art, National Museum of Ukrainian Folk Decorative Art, or uh, National Art Museum of Ukraine. Sorry, decorative, folk decorative art, National Museum of Ukrainian Folk Decorative Art, National Art Museum of Ukraine. Two, its galleries contain the collections from there, з якого століття було колекції. This collection is arranged in, ця колекція скільки залів має, 20, 23, 21. The oldest exhibit displayed in the museum is, яка у нас найстаріша експозиція. The icon of Saint Virgin, святої діви, ікона The Wooden Relief of Saint George, or The Portrait of an Unknown Cossack, портрет невідомого козака. Ну, можливо. Так, the, work of, the works of Шевченко and Stenberg are represented in the collection of the... Якщо Шевченко, то, мабуть, же 19 століття, так? Melikov and Yablonska are representatives of the old-fashioned painters, contemporary painters, or classical painters. Стародавні вони художники, давні, так, сучасні або класичні. Ну, зараз почуємо. I want to tell you about my last visit to the Museum of Ukrainian Art in Kyiv. It is one of the richest museums, a treasure house of the finest works, of outstanding Ukrainian artists of the 19th and the beginning of the 20th century. The Cave State Museum of Ukrainian Art was opened in 1936. Its numerous galleries contain one of the richest collections of fine arts from the 15th century. This collection is arranged in 21 halls. I was deeply impressed by numerous works of classical painters and famous Ukrainian artists, such as Shevchenko, Murashko, Vasilkivsky and Pimonenko, which are on display there. The oldest exhibit displayed in the museum is the wooden relief of St. George with scenes from his life, produced in the 13th century. Visitors can see many icons of the 16th, 18th centuries. In another hall, we can find the largest collection of Ukrainian portrait art and folk art. To my mind, the portraits of Cossack commanders are extremely effective. An extensive art collection of the 19th century includes the works of Shevchenko, Sternberg, Sokolov, and other famous painters. The museum has several rooms with a large number of paintings made by contemporary painters, such as Melikov, Yablonska, and others.
Each year, the Museum of Ukrainian Art is visited by foreign visitors and numerous delegations from many cities and villages of our country. I think people should visit museums like this, because art plays an important role in upbringing our emotions, tastes and feelings. It enriches our inner world and cultivates love for people and nature. So, um, it was the visit to National Art Museum of Ukraine, хоча там було сказано, я трохи по-іншому вона його називала. Не так зрозуміло, що це не folk decorative art. Це National Art Museum of Ukraine. So, its galleries contain the collection from the 15th century. This collection is arranged in 21 halls. The oldest exhibit displayed in the museum is the wooden relief of St. George. The works of Shevchenko and Stenberg are represented in the collection of this 19th century. And Melikov and uh, Yablonska are representatives of the contemporary painters. Вони сучасники наші, так? Great. Uh, reading. Reading, uh, read and feel in the biography chart below. William Turner, a great romantic English landscape painter, was born in Devonshire in 1775. William Turner, великий uh, романтик, uh, художник, uh, Пейзажист англійський народився у Девоншайрі у 1775 році. He lived with his uncle in Middlesex, where he began to attend school. Він проживав зі своїм дядечком у Мідлсексі, де він почав відвідувати школу. His first drawings are dated 1787, when he was only 12 years of age. Його перші малюнки датовані на 1787 роком, а коли йому було лише 12 років. His childish sketchbooks filled with drawings are still represented in the British Museum. Його дитячі наброски, скетчбуки, повні, наповнені малюнками, заповнені малюнками до цього часу, репрезентовані, виставлені в Британському музеї. When he was 21, he began to exhibit oil paintings as well as watercolors at the Royal Academy. У віці 21 року він почав виставляти свої фарби маслом намальовані, так само, як і акварелью у Королівській, Королівській академії мистецтв. The first fisherman at sea is now in the gate gallery. Перший, перша, перша картина Рибаки біля моря або на морі зараз виставлена у галереї Gate. He traveled much in France, Germany, Switzerland and Italy, but he never lost his interest to his own country. Він подорожував багато до Франції, Німеччини, Швейцарії, Італії, але він ніколи не втрачав інтерес до своєї власної держави. As a landscape painter, Tone was interested mainly in light and color effects. В якості, так як він був художником, landscapeistом, так, пейзажистом, Тьорнер був зацікавлений в основному у, у, у світлі і у ефекті кольорів. One of his famous paintings is even called Light and Color. His work is highly praised by great critics. Одна з його відомих малюнків називається Світло і колір. Його робота широко оцінена великими критиками. Відомими критиками. Отже, Халі Прейс – це широко оцінено, широко хвалили її. Тюрнер died in London in 1851. His pictures and drawings became the property of the British nation. Його малюнки стали власністю британської нації. William Тюрнер is considered to be one of the world's greatest painters. William Тюрнер вважається одним з найбільш відомих всесвітніх художників. Ну і отже, вам треба зараз рік написати і подію, яка трапилася у цьому році. Ну, 1775 почніть. Вільям Тюрнер. Вільям Упс. Тюрнер. Тюрнер. Вос Борн. Народився. Ну, одразу можете останнє одразу написати, так? Uh, що 1851 Тюрне died. 
Turin and died. Died. І впишіть, які ще дати в нього були там. А, і так, у віці 21 року порахуємо. Або навіть у 1787 рік, так? 1787. Що він зробив? His first drawings are dated. Так і напишіть, що перші його малюнки датовані на 1787 роком. І там потім у віці 21 року, тобто це буде 1796, так? 1796. Що він почав робити? He began to exhibit oil paintings as well as watercolors uh, at the Royal Academy. Тобто перепишіть цей, цей вираз до, свого, до своєї таблички також. Окей, okay. great. So, that's all for today. So, what can you do now? Now you can read and understand texts about natural hazards. Now you can listen and understand the news about natural disasters. Мені здається, що тут кінцівка не з того, а взагалі юниту, тому що now you can understand texts about art, about the world of art, not about natural disasters. Щось переплутали. Окей. Okay. Earthquake of fire вже у нас були. Отже, ми говоримо goodbye unit 7, welcome unit 8. Do you like sports? Чи подобається вам спорт? Будемо говорити про види спорту. Здоровий спосіб життя. Все це ми будемо робити вже на наступному уроці. Як завжди, перше заняття у нас focus on, focus on reading. Завжди ми фокусуємося на читанні з вами. Goodbye, good luck. Очікуйте виходу нових уроків, нових відео. Підписуйтесь на канал, залишайте свої подобайки, ставайте спонсорами каналу, підтримуйте канал своєю спонсорською підтримкою. That's all for today. Goodbye, good luck. Have a nice and peaceful day.